ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿ ಪಿ ಮೀಡಿಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಕಂಟೈನರ್ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಫಿನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಟೈನರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರ ಭಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಗಿಡಗಳ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಹೇರಳವಾದ ವಿಟಮಿನ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಗನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಕೆಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಹೇರಳವಾದ ನೈಟ್ರೋಜನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಗನೆ ರಾಡಿಯಾಗಲು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೈನರ್ನ ಕೆಲಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಇಂಚು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೂ ನೀವು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಈಗೇನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟೈನರಿಂದ ಕೆಲಬಂದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಂಟೈನರ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ನಲವತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾಳೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರ